inscreveu pro Masterchef ou te chamaram? Me inscrevi. Me inscrevi, fiz a inscrição. Como uma pessoa... Cara, não. a inscrição é um... Páginas e páginas. Aí você tem que se dar, tipo, notas de... Quanto você acha que você cozinha bem, sei lá, pontos de carne. Isso tá ou brincando. aquilo. Você se dá nota... Eu meti o louco, botei tu, quase tudo 10, várias coisas eu não sabia, falei, mas tudo que tá aqui eu vou estudar e vou aprender. Ah. Algumas coisas eu botei zero, mas o, o resto... Quê? Eu... O quê? Você lembra? Pão, massas, eu botei pouco, carnes exóticas também, e aí você tinha que falar também várias coisas do tipo, o que você faria com camarão, se de três pratos? Como você prepararia isso? Além de vídeo de inscrição, um monte de coisa. O que, que você fez Deus. de... No vídeo, é, eu sei, então. fiz um nhoque de batata doce, hum. com um molho de laranja, curry e uns cogumelos. Nossa, uma mistura, né? É bom. Essa receita, na verdade, é da Irina, do Masterchef Profissionais. Fiz a receita dela, no vídeo de inscrição. Obrigada, Irina. Gente, mas Arrasou. eu acho que vocês que cozinham, assim, vocês têm uma habilidade de enfiar <risos> laranja, o cogumelo, o negócio, o e camarão bom, né? junto e ficar bom. Não, mas isso foi méritos da Irina. Isso daí não fui eu que criei essa... Porque eu nunca inventaria um prato desse, eu acho. Amor, mas tudo bem. Mas me, me bota pra reproduzir pra você ver o que que sai. Mas ela tem o um tutorial no YouTube, ah, rola. Mesmo. Ah, você pegou o tutorial... Você fala que é não, da Não, é que Irina, eu já... Não? Eu não lembro se eu comentei no vídeo ou não. Mas eu já fazia essa... Eu já tinha feito. Uhum. E eu sempre fazia em casa, porque eu amo muito essa receita de nhoque. Uhum. Então, já, tipo, já fazia. Como uhum. que é o canal dela? Vou olhar. Cara, Irina Cordeiro, tá. eu não lembro se tem um nome específico. Tá, e aí isso foi em março? Não, em março começou... Em dezembro, a... dezembro foi a final, amiga. Eu fui confinada em abril, talvez. É, porque demora pra passar, né? É, aí, aí depois de um mês e pouco, dois meses começou já a passar e a gente continuou confinado. A gente ficou conf... Eu fiquei confinada 92 dias. Mas, com, assim, confinado diferente de um Confina... BBB, por Sim, exemplo. Sim, por exemplo. Celular e tal. Com celular só no quarto. A gente não podia sair do quarto com celular, nem pra Ai. tomar café no hotel. É, a nossa rotina era, basicamente, acordar. Aí, os dias que a gente ia gravar, a gente descia e podia tomar café da manhã juntos. Ia direto pra Band, gravava. Geralmente, almoçava lá. Ou trazia marmita... Pro hotel, porque daí... Sabe aqueles depoimentos? Ah, ah tá. Que... Eu, isso eu também queria perguntar. Aquilo uhum. lá que a gente fala é depois que a gente grava. Ah, porque... Pra mim... Ah, é parece pra que contar. é durante, Parece né? que é durante, mas assim, não faz muito sentido. Às vezes, porque tem... eu já saquei de algumas pessoas que fazem esse depoimento que tá com uma cara de choro. Uhum. E tá tipo assim, não, mas eu vou super bem. Eu falo, hum, eu acho que não, hein? Eu acho... Não, mas, mas eu amiga, acho... dá pra ver que é depois que eles falam assim, aí eu não tinha o que fazer, sei não, lá. Tipo, já... mas não, mas eles, eles ficam corrigindo a gente pra falar no presente. É. E a parte mais difícil de todas. Você, fa... Você sempre mas fala Mas às no passado. vezes escapa. Às vezes escapa. É. E eles, às vezes, põem na, põem na edição no passado. Que eu já vi. É. Eu falei, ah, não é, sim. Eu queria é a parte mais difícil então, ficar isso falando, é, falando é, no presente. É depois. Vocês voltam pro hotel ainda? Vocês têm que colocar a mesma roupa ou não? Então, antigamente, era na própria Band. Uhum. Como não tinha confinamento, ia, gravava a prova e já gravava o depoimento. Aí, na nossa, foi no hotel. Uhum. Pela logística. E por já estar tá lá no hotel. Aí, montaram os estúdios. Uhum. E... Era, você já ia com a roupa, né? Você, já, você, você não é. ia pro... Você não podia ir pro quarto, por exemplo, mexer no celular. O celular deveria ser pra não pegar... Porque, gente, isso aqui é pra pegar um vírus, né? A coisa mais fácil. É. Deve ser por isso também. Eu... Sei lá, em qualquer lugar. Foto, não podia tirar foto de jeito nenhum. Ah, tá. Era mais por, por, é, por não vazar. Pra não eu vazar. acho. Eu acho. Ah, é. tá. Achei que era por conta de coronavírus. Enfim. Também tava isso. Entendi. Tá, mas aí vocês gravaram no... Você ficou confinado 92 dias. Isso. E gravou quantos dias? Então, a 99. Ro... <risos> que gente, deve ser pesado. É, é mais de boa do que, por exemplo, novela. Que eu, assim, de... De dia a dia é mais uhum. tranquilo. Porque se a gente tivesse... Se tivesse dado tudo certo... Porque teve algumas coisinhas de suspeita de Covid que teve que parar um tempo. Uhum. Então, foi atrasando. Mas se não, seria gravava um episódio segunda e terça, descansava a quarta, um episódio quinta e sexta, aí descansava o fim de semana. E repetia assim. Ah, oh, tá. Você ficava o final de semana inteiro? 
horrível. Sem ninguém. E a gente não podia... Div... Daí, no... lá pro meio, pro final, eles começaram a liberar a gente de fim de semana pra ficar uma hora juntos, convivendo em comunidade na piscina. Senão, era quarto. Gente! Quarto. Eu fico...